木剑，今天谢谢你帮我提水。你脚好些了吗？我给你做了点羊骨汤，要不然你给他喝了。木剑，那我进来了啊。木剑，木剑，木剑，你怎么了？木剑，你怎么了？你醒醒啊！有吗？酒，小心点。没什么大问题，我去找吴音。那我再去拿点酒来。哼，你一定不能有事，你一定不能死。醒了。哎，哎，你怎么把我的衣服全扒了？腿热了，你赶紧躺好。你要是再发热，你就死定了。呸呸呸呸呸！你怎么说我死呢？你，你是为了帮我，才踩到生锈的钉子的。那万一你死了，我……我母亲之前就是这样，踩到生锈的钉子，发热了好几天。当我找到这个办法的时候，已经来不及了。所以还好你活着。咪咪，你别难过，我没那么容易死的。我们草原上的汉子才没那么容易死呢。就你现在的脸色，一点说服力都没有。装什么男人？我没有装，我本来就是个大男人。活着才是，你死了就是死男人了。那你昨天照顾了我一整夜，不然呢？你先躺好，有点凉。
笑什么？痒。左面是西北，离洛阳越来越远。公主一定不会前往。中间是冀州，右面是沧州方向。公主，如果你离开云州，会往哪走？这是你求来的，希望他能告诉我你在哪儿。正面冀州，反面沧州。索安，啊，不是让你好好休息吗？病刚好，怎么就过来了？我早好了。那个，咱们物资不是快用完了吗？我想带米米、古力一起去采买。怎么，还是怀疑他，非得在他身边看着，才放心吗？呃，不不不，我不是这个意思，就是。我觉得这个小丫头还挺精明的，带着她能少吃一点亏。还有，我想感谢一下她那天照顾了我。可以，好。你看你家这几只小羊。哎呦，长得像你，好白哦！米米，嗯，等一下，哎，你看，这母亲又来了，怎么啦？我其实就想问你，你愿不愿意随我去云州采买物资啊？我？呃，你不要多想啊，就是女人谈价格比男人要方便。云州虽然不比长安，但是也很热闹的，你肯定没见过。一会儿我去跟李军师说一声，你就去吧。好，那我先走了。嗯、长哥，你这绣的什么呀？这也太丑了吧！我只会绣这一种。那你要是不喜欢，就用布袋好了。没有没有没有，我喜欢，谁说不喜欢呢？你继续。这钱袋子看起来确实丑了点。没有，挺好看的。哎呀，你怎么了？没事吧？哦，没事。哎呀，我刚才不是故意的。谁说这个丑，谁就是没眼光。刚才你也说了，我觉得只要是你绣的都是好看的。长哥，那这样，你跟我说一说你们中原的集市有什么好玩的，或者有什么好吃的，或者你告诉我你想要什么，我给你买。那你有钱吗？我可以找木金借啊，大不了之后做几天他的奴隶，就当还债呗。我才不要你去做别人的奴隶。长哥，你很喜欢兔子吗？以前很喜欢，那现在呢？修好了，那给。这是给我的。嗯，我当军师多少有一些俸禄，你想买什么就去买，不用替我省着。
已经很久没有人对我这么好了。谢谢你，长哥，你想买什么我都给你买回来。等你们到了云州，应该就是中秋节了，在我们那里中秋节是要吃乐团，和家人在一起。放孔明灯的日子，草原没有乐团。到了云州，你可以尝尝看。你是不是想家了？你放心，我一定会给你买好多好多乐团回来给你的。针脚不够严密，还是挂金栓与金线石出了问题，活做的太少。嗯，这已经是成型的织物了，送到订料子的铺子肯定会高兴的。来传话，这连日大雨，他们库存积压，这批布兵先不要了。我们好说歹说，他们还是要退。幸亏他们没有要回定金。怎么怎么办啊？定金管什么用啊？看来这批货是要砸手上了。娘子，我倒是有个法子，我们可以把这些做好的布拿到集市上去卖了。这倒是可行，是啊，这个办法好。好，就听小燕的，把布拿到集市上去卖。嗯，赶紧收拾去卖布。哎，好，好，好，来，快，你慢走啊。哎，好嘞，这家店不错。是啊，下次还来。来。小二。小二，哎，请问，到沧州还需几日？客人，不远了，快马加鞭，估计一两日就到。多谢。还真是有缘呢。怎么了？生病了？不碍事，淋雨染了一点风寒。你可得保重身体啊！别公主没找到，把自己搭进去。比起乐言的安危，这算得了什么呢？放心吧，我能扛得住。公主的事先放一放吧。陛下已经下旨，召你回长安复命，封你为监察御史。什么？你怎么知道的？我自然是与长安保持联系的。可是，别可是了。难道你想抗旨不成？乐言现在生死未卜，我又岂能一走了之？我希望能够弥补我犯下的错，我不怕承担责任，我一定要把乐言找回来。你看，就以你现在的身体状况，如果不及时治疗，恐怕日后无法与公主相见，更别说替陛下分忧。孰轻孰重，你自己掂量。我可以回去复命，可是好兄，乐言如同我的亲妹妹，请你务必。我自会尽力而为东家，您说这个手帕，真的能在沧州卖好价钱啊？云州擅长手工业，织娘满城都是。可沧州呢？你看啊，这精致的手法的走向
，像是出自贵族的。这要是拿到沧州去啊，那些贵夫人不得当个宝似的？你看，这是我绣的小兔，别人绣的小兔都是红色的眼睛，我绣的小兔是绿色的眼睛，因为兔子眼里是草地啊，那是一片自由。我倒是觉得呀，绣这个的小娘子。一定是个见过世面的人。哎，你干什么？这手帕哪来的？你想抢生意？我对生意不感兴趣，我再问一遍，这手帕哪来的？我胡某做生意几十年了，我还真就不怕威胁。不过我告诉你，我们生意人只讲究利润。郭某，董长，云州西郊织房，一个小娘子做的。公主，原来你还在云州，是我大意了。这就走了。今儿呢是中秋节，是个团聚的日子。但是呢，我要跟你们说一件伤感的事儿。什么伤感的事儿？其实也不算是伤感的事儿，是个好事儿。这不边境闹兵乱吗？朝廷啊，就派人挨家挨户的通告。说是边疆人家想回中原的呢，可以随他们队伍一起南下，到时候啊还会重新编定户籍。听说，还会分给土地。真的假的？那我岂不是可以回家了？好了，咱们相聚是缘分，不如在走之前，我们在一起行动，把陈娘子的布匹全部卖出去吧。好，那必须的。不管怎么样，西郊织房永远是大家的家。永远都在这儿。行了行了，都去卖布吧，要卖少一分钱，谁也不许走啊！是是是，走走，小燕，来来，这个小燕，你就留下来吧，给我吧，反正也无家可归，只要有我一口吃的，就饿不着你。走，多谢娘子，多卖点，娘子。这敢问去南下的队伍是要去哪儿啊？一路南下，应该途经的地方挺多的。会途经洛阳吗？怎么，你要去洛阳？我在洛阳有一个家。娘子，今日你就让我跟他们一块儿去卖布吧。我想尽我所能，好好的报答你。你就不怕官府抓你了？想来应该是没事。娘子不是说外头也没人再问了吗？嗯，那好吧，就跟他们一起去卖布，多磨练磨练也是好的。来，去吧。这个就挺好的，米米，怎么样？逛痛快了吗？我们是不是该去采购了？着什么急啊！我这是第一次见到这么多人，这么多货的地方，而且大家都开心极了。今日是中秋，自然热闹一些。中秋节，这中秋啊，也叫看月亮的节日。每到这个时候呢，中原人就会全家聚在一起赏月，还有赤月团。你怎么知道啊？你以为全天下就你一个人支持渊博啊？
，米米米，米米，我是不是说错话了？你没有，所以中秋节是全家人一起过的节日。嗯、呃，其其实也没什么意思，啊，不就是一家人看大月亮吗？没什么好稀罕的。哎，你看那儿，走。这不不错呀，哎，明明你看看，还挺适合你的。你说什么呢？这个颜色我看倒比较适合苏伊利大婶吧。哎，这个呢？这个颜色特别啊。这个比较适合苏伊社。走吧。嗯。娘子。娘子看，这个花色可还喜欢。可惜刺绣的卖完了，若是刺绣的还有，娘子穿上定是好看。早拿出来嘛，这个确实好看。今天过节我送你吧。今日中秋，娘子若是喜欢的话，倒是可以多挑几匹给家人带回去，家人到时会很欢喜。不用了，娘子，我方才是说错什么话了吗？你不用缠着我了。我不想买，娘子，我并不是想让你买布，是方才我收到家人，娘子。哎，米米，来，我看看这个。一起看。哎，刚才那个小娘子口无遮拦，你不要往心里去啊。你也别说了。那个，方才我心情一时不好，对不起啊。你不用说对不起，你开心了就行。那走吧，再逛逛。嗯。想吃这个吗？香包。啊，娘子，你来瞧瞧。哎，再吃一点。好啦。乐团。这个看起来挺好吃的，要不然我买一个请你吃，就当我赔礼道歉了。好啊，那我就收下了。乐团，卖乐团了。哎，你好，请问这个多少钱一个？三文五枚，童叟无欺。好，都是刚做好的。哎，怎么了？唱歌的荷包在你那儿吗？卖乐团了。没有啊。不在啊，那糟糕，我好像把长哥的荷包弄丢了。不就钱丢了吗？我这有的是。这不是钱的问题，这是长哥亲手绣的荷包。不就一个荷包吗？我回去买十个赔给他，他不会惦记的。不行，我绝对不能弄丢长哥送给我的东西，我得去找回来，现在就去。哎，米米，哎，月桃，米米，你这是要去哪儿啊？哎，你先别着急啊，不如想想方才去了哪些店铺，多半是落在别人铺子里了。对。你放心，我一定会帮你找的。你呢，就在这个集市找，我回头去之前的店铺看一下。等会儿还在这里碰头。好，那你快去。嗯。方才的店铺。一百六十一，一百六十二，一百六十三。这下子，总算能好好报答柴娘子了。真对不住刚才那位小娘子，多半是被我说中了伤心事。若是能再遇到她，我一定好好赔个不是。哎，你别动！你回来了。我自然是要回来的。我就知道娘子定是喜欢这匹布，这个呢？就当我送给你赔个不是，怎么？你送我一批布，这事儿就算完了呀？那你想如何？自然，我是要讨回你偷我的荷包。哎，你这是做什么？这是我的荷包，这个荷包怎么可能是你的？那真是巧了，这个荷包与我掉的那个荷包简直是一模一样，就连上面绣的那个兔子都丑成了一副德行。你赶紧还给我！娘子定是认错了，这真的是我的荷包。这
是个女贼，偷了人家东西还不承认，你你怎么动手啊？你做什么？我都说了这是我的荷包，你为何这么蛮不讲理啊？我。我哪有蛮不讲理啊？喂，我刚才明明是好言好语的在同你交涉，是你偏偏不还给我，你还给我，否则别逼我动手。蛮不讲理，好，讲道理是吧？那你说说，这个荷包是你的，你可有什么凭证？这这个荷包里有一百六十三文钱，是我刚刚卖布一匹一匹赚来的。这个荷包现在在你手上，里面有多少钱，自然是你说了算、啊。那好，那你说这是你的，你倒有什么凭证？就是这个兔子，我这个上面的兔子用的就是丑萌丑萌的白配绿，而且针脚呢还有反复拆缝的痕迹。最主要的是，荷包里头还绣着一个歪歪曲曲的兔子。是怎么知道的？这就是我的荷包。哎，你们看，我说的没错吧？还真是，这个女贼偷了人家东西，还骗我说是自己的，简直是骗子！我跟你说，你的钱我一个子儿都不会要的。今天要不是我赶时间，我绝对不会饶你。小偷，你给我站住！哎，走了走了走了。这是啊，哎，算了算了，你要没卖什么钱吧，也没什么。头一回上这集市做买卖的，肯定是拉不开脸叫卖的。你要真想回洛阳，大娘子也不会扣你钱的，没关系。哎卖了这么多钱呀，乐烟。你真是了不起，大娘子小瞧你了。乐言，你可真想好了要回洛阳？嗯。先生，这个钱你拿着啊，这一路上要花的钱多着呢，不许告诉他们。等一下呢，我还会再发一次工钱，这个就算是偷偷对你的奖励吧。谁叫咱俩有缘分呢？不过这一路上，风霜雨露的。可不比咱们云州城那边啊，你受得住吗？我以前从未独自一个人出门过，你便是把我赶了出去，我也不知道多久才能找到家。如今跟着你，跟着各位娘子学了这么多，现下还能上集市上卖布了。我想，我应该是能找到回家的路了。我定不会忘了你的。好了好了，米米，嗯，我找到了。你说你怎么那么不小心啊？落在之前的店铺里了。你快看看，少什么东西没有？啊，这，哎呀，糟糕，这个才是长歌秀的。那方才那个女贼，什么女贼啊？就是，哎呀，哎，米米，你去哪儿啊？要闭市了，城门要关了。这阵子呢，赚了不少钱，我把这些钱都分给你们。既然你们决定离开了，大家就好聚好散。总之，都要平平安安的。刨除里面还有一些饼子，你们拿在路上吃。这要是离开云州城啊，想吃口热乎的，就难了。来，让我最担心的就是你。来的时日短
，学的只是一些皮毛。好歹呢，也还算是有一技傍身。在路上啊，一定要勤快着点儿，这样就不会被饿死。你哭什么呀？这人各有命的。我不还在这织房织布吗？你们大家都一定一定好好活着啊！说不定有一日还会再见的呢。行了行了行了，赶紧去收拾东西吧，趁着城门还没关，早一点跟队伍出发，去收拾吧。米米，这天快黑了，你到底要找谁啊？完了，他已经走了。就是那个卖布的，这个荷包真的是他的，方才被我硬抢过来了。你看，这两个荷包虽然长得一模一样，但是一个是新的，一个是用过一阵子的，说不定都出自长歌之手，只不过缝的时间不一样罢了。这还真是一模一样，怎么会有这么巧的事情？我也不知道。现在恐怕只有长歌才知道事情的真相了。走，我们快回去问问他吧。嗯嗯。大娘子，我呢也没少说你，都是为了你能学好手艺，别往心里去啊。嗯、你等一下呀，一定要跟紧他们。天凉了，得多穿点衣服，千万别染了风寒。娘子当真不与我们一同去吗？我家祖祖辈辈都在这云州城里，这就是我的家。承蒙娘子多日以来的照顾，罗燕现在什么也没法给你，自己绣个荷包，送给娘子，当做留念。走了走了，出发了。这往后一个人呢，遇到事情不要慌，也不要怕，有困难咱们就求人。要是有危险，咱们就躲着，千万不能受伤啊！大娘相信你一定能保护好自己的。哦，对了，我在你包里放了好多饼，够你吃一阵子，千万别让他们看见啊！嗯，要关城门了，走吧。娘子保重，起来吧，路上注意安全。丢了荷包，误了时辰，今天晚上肯定回不了英师了。这没什么的，往年我在边市采购的时候，都会住上一两晚，不会有人担心我的。那今天晚上怎么办啊？走吧，母亲哥哥带你去住店。啊！哎，等等我。眼下缺的这些布料和药材，我已经让木君去买了。嗯
，怎么了？今日竟是八月十五。是啊，眼看就要入冬了。八月十五，是你们那里的中秋吧？我听闻中原地区，每逢中秋，都要关灯赏月，还要吃月团。也不知道苏伊利大娘会不会做，回头我让她试着做一下吧。不必麻烦了。中秋的意义不是在于这些，家在，家人在，才是中秋节。孙特勤如果没有什么其他吩咐，那我先回去了。慢着，我有东西要给你，送你。好。这石头怎么会发光啊？你看它的光，像不像那晚我们看到的萤火虫？你送我这个干嘛？我只是想告诉你，美好的东西只要你用心追求，也一样可以留下来。就像有家人的地方是家，心安定的地方也一样是家。草原上一样有和乐团圆。其实无论是草原，还是中原。希望都能够和和美美，长长久久的，从此不会再有战事发生。谢谢孙特勤的礼物，那我先回去了。咪咪，吓我一跳！还没休息啊？在这里做什么？我在这儿看他们过中秋节。哎，方台就是那儿，有一个小男孩抱着一堆乐团，和他的家人在一起，和乐融融的。嗯，你尝尝。你哪儿买的？方才我替你找荷包的时候，那个卖乐团的摊儿还没有收，我看你没回来，我就买了一个。快尝尝，还热乎着呢。放了这么久了，怎么可能还是热的？我一直揣怀里的，这还有我的体温呢。<笑>好吃吗？嗯，好吃。要不然你也尝尝。哎，千万不能掰，越团越团，掰开就不团圆了。真的吗？千真万确，这是这个地方的习俗。哦，那味道一般，还有点硌牙。反正我觉得挺好吃的。要不我再来一口吧，刚才没有吃出味儿。还挺香的，嗯，吃啊！咪咪，你想家吗？不想。你可以和我说说你的以前，我保证不告诉别人。我从小就被掠夺到草原里面当奴隶，所以家乡的事情我记不太清了。真巧啊，我也是奴隶。你？我是出生在牙帐的奴隶，连家乡都没去过。那你怎么会？怎么会当上英师的军师
，受万人敬仰，一呼百应。少臭美了。其实这些，都是因为损。我小的时候差点被打死，是损救了我。后来他被大可汗封为了勇士，他去英师，把我也带上了。再后来，英师就成了我的家。米米，嗯，英师其实是一个很不错的地方。你看那个李长歌，不待的也挺好的吗？我希望有一天，英师也能够成为你的家。这么晚了，你赶紧先回去休息吧。那你早点休息啊，明早还要赶路。长歌。这是哪来的？算是我抢来的吧。就昨日在集市上，我不小心弄丢了你给我的荷包，后来遇到一个小娘子，她身上的荷包跟你的一模一样，我以为是她偷的，所以就……但是长哥，这个荷包是我亲眼看着你绣的，她身上怎么会有一个一模一样的？我以前给我朋友也绣过一个。秘密，那个小娘子是什么模样？他个头不是太高，但是模样倒是挺清秀的，就是胆子不太大。我还没说什么重话呢，他就什么都不敢说了。真的是乐烟？乐烟怎么会在云州？乐烟，他是我以前最好的朋友。明明，啊，你是在哪儿见到他的？就在云州的集市。哦，他脚边还有个竹筐，在集市上。卖织的布，一定出什么事了。乐言怎么会在云州？他那样十指不沾阳春水的人，竟然在做买卖。不行，我得去找他。咪咪，谢谢。哎，长哥，你去哪儿啊？去云州。不用我，我陪你啊。大可汗现在就决定动身，小声点！你这也太突然了吧！这件事大可汗蓄谋已久了。孙德勤，小军师让我通知你，他有事儿，先去趟云州。喂，他这算通知你啊？先不管他了。母亲，我出征这件事情，千万不可以告诉他。
时间，在不同时间。